Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima. Kinaletwa kwako na Keith Mwoki na leo tunazungumzia uh, ukengeufu ambao unakuja ambao ni wa siku za mwisho. This is what we call the falling away. The falling away. Watu wajui kuwa Yesu Kristo hawezi fika hadi ukengeufu uje kwanza. The falling away to come first, okay? Na hii tunaiona kwenye kitabu cha Thessalonica wa pili na ningependa tu e, rudi pale tushaona sehemu ya kwanza tushaona sehemu ya kwanza ambapo a, Paulo amezungumzia mambo mengi kuhusu ukengeufu ambao unaelekea kuja siku za mwisho na katuelezea vile a, tukue a, macho sana tusidanganywe na mtu yote e, kuwa siku ya Bwana imefika E, kwa sababu siku ya Bwana e, e, ndio ifike lazima huu kengeufu uje kwanza the falling away has to come first okay na tukazungumza tukaangalia tukaangalia maswala tofauti tofauti je huu kengeufu unaweza kuwa kweli umefika kwa sababu kuna wakati ambapo tumeangalia uh, uh, tuseme kuanzia huu mwaka wa 2020 kuna mambo mengi ambayo hayakuwa yanaeleweka ambayo walikuwa naendelea na tunaona mahali ambapo uh, watu wengi waliweza kupokea uh, kitu fulani naweza sema kama chapa fulani uh, ambayo ilikuwa na piano dunia nzima na cha, cha muhimu ama cha kutazama sana ni kuangalia kuwa e, ilikuwa inabidi watu wapate hii chapa ili waweze kufanya e, mambo ya mambo yao kama vile kwenda sokoni kuingia kwenye maduka kununua kuuza kuingia sehemu tofauti tofauti na tukiangalia haya mambo yanakuwa kidogo yanatisha kwa sababu Biblia imezungumza hata kitabu cha ufunuo kuwa kutakuwa na kitu ambacho kitakuwa kinaendelea siku za mwisho na ili watu waweze kununua ama kuuza kutakuwa na mambo kadha wa kadha ambayo lazima e, yafanyike na watu wengi sana wataanguka kwa lile jambo wengi wataanguka kwa, kwa lile jambo kwa hivyo tukaangalia mambo hayo tukaona kuna E, watu sana walipenda udhalimu, watu walipenda uchafu na uongo na ndivyo Mungu akaamua kuwaletea nguvu ya upotevu. Tukaona hayo mambo yote. Na sasa ningependa kuambia sehemu ya mwisho ambayo Paulo alizungumzia. Baada ya kuona watu wali, e, Mungu aliwaletea nguvu ya upotevu wale ambao hawakumpenda, walipenda tu vitu na vya hii dunia, e, wote Biblia inasema ili wote waokumiwe wote ambao hawakuiamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. So twende mstari wa tatu ambapo tutaona Paulo anatupa motisha sisi wa Kristo ambao tunamfuata Mungu anatupa motisha na kutuambia e, tuzingatie mambo kadha wa kadha tuangalie vile Mungu anazungumza na sisi ambao ni wa Kristo ambao tunampenda ambao tunasimama naye bila tusitikisike hata kidogo tusiangalie tusigeuze nia yetu ya kumpenda Mungu na anazungumza mstari wa 13 anasema lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu ndugu mliopendwa na Bwana kwa kuwa Mungu amewachagua tangia mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na roho na kuiamini kweli. Umeona vile Biblia inazungumza hapa. Inasema we are bound to give thanks always to God for you brethren, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the spirit and belief of the truth. Unaona? Yaani sisi tunatakaswa kivipi? Tunatakaswa kupitia roho na kuamini kweli. Kuna vitu viwili, Roho Mtakatifu na kuamini kweli. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vinatufanya sisi tunatakaswa. Lakini hivi vitu viwili kujua ukweli na kutakaswa na roho lazima zipitie jambo fulani. Tuone mstari wa 14. Aliyowaitia ninyi kwa injili yetu. Unasikia? Yaani wewe ndio uweze kupata ile roho ambayo itakutakasa na kuamini kweli lazima usikie injili. Unaona pale Paulo anatuzungumzia na tupatia eh, picha ya injili. Picha ya hii habari njema. 
ili kuupata nini? Ili kuupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Okay? So that we can obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Ndugu yangu dada yangu, hauwezi pata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo bila kusikia injili. Na injili ni habari njema, injili ni neno la Mungu, injili ni kujua nini Kristo alitufanyia sisi ambao tulifaa kuhukumiwa kwenda jehanamu, kuisha tu kabisa na tusiwahi pata tena hata nafasi ya kumfikia Mungu. Lakini Mungu sababu ni mwingi wa neema na rehema ametuchagua tangu mwanzo akatupa wokovu kupitia njia ya injili ili tuweze kutakaswa na roho na baada kutakaswa tuweze kuishi milele yetu tukiamini kweli na kweli ni mtu ndugu yangu kweli sio kitu wala jambo kweli sio eh, kitu fulani ambao utazungumza ah hii ndio kweli ama ile no kweli ni mtu kweli ni mtu na huyo mtu ni Yesu Kristo. Tuangalie mstari wa 15 vile unazungumza. Unasema basi ndugu simameni imara. Mkayashike mapokeo mliofundishwa ama kwa maneno ama kwa waraka wetu. Umeona vile amesema Therefore brethren stand fast and hold the traditions which you have been taught whether by word of our or our epistle. Simameni imara. We uko imara. Lazima usimame imara na uyashike mapokeo ambao ulifundishwa au mapokeo ambao ulipewa kwa maneno injili ambao uliubiriwa au kama uliubiriwa kupitia waraka au hata televisheni au kwenye redio au popote ambapo ulisikilia injili wengine wetu tulikombolewa tu, 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 kupitia njia tofauti tofauti kuna wale ambao waliubiriwa na pasta fulani kuna wale waliubiriwa kupitia mitandao kuna wale alisikia uh, kwenye uh, Facebook kwenye uh, redio kuna wale alitumia waraka fulani lakini Paulo anasema si mama imara haidhuru ulipokea vipi ile injili bora ulipokea injili si mama imara sababu hiyo injili ndio peke yake inaweza ikakupa kuweza kumjua Kristo na kumpokea na kupokea roho wa Mungu ambaye atatakasa nafsi yako. Na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda akatupa faraja ya milele na tumaini njema katika neema. Umeona hapo our Lord Jesus Christ himself and God even our Father which has loved us and has given us everlasting consolation and good hope through grace. Unaona vile ametupa nini? alitupenda sisi na akatupa everlasting consolation yani faraja ya milele hii faraja ya milele inapatikana kutoka kwa mwanae Yesu Kristo na akatupa uh, uh, tumaini jema unajua kuna watu ambao wana tumaini lakini ni tumaini ambayo si jema ni kama vile sikuizi kuangalia siasa za sikuizi za za dunia unaona napatiwa two candidates kuna mwizi mkubwa na mwizi mdogo. Unaambiwa chagua baina hao wezi wawili utapokea yupi. Yaani hiyo ni tumaini ambao si jema. Tumaini ambayo unajiuliza sasa hao wezi wawili heri nichukue huu mwizi anaiba na analeta kanisani. Hao nichukue huu mwizi anaiba na kula. Unajua kwa siasa za siku hizi hivyo ndo watu wanafikiria. Kwa kweli lazima tukue makini. Tuangalie Mungu ndiye peke yake anatupa tumaini njema. Na hiyo tumaini iko iko katika neema. It is it is a good hope through grace. Awafariji mioyo yenu na kuwafanya imara katika kila neno na tendo njema. Comfort your hearts and establish you in every good work and good word. Unasikia hiyo? Na sasa ndugu yangu dada yangu umesikia hiyo habari. Paulo amezungumza mambo mengi kupitia iki kitabu cha Thessalonika wa pili e, mlango wa pili na ningependa hiki ni kitabu ambacho ni muhimu sana we mwenye uweze kukiangalia juu chini uweze kukipitia kwa kina uweze kujua ni nini haswa Mungu anazungumzia kuhusu siku za mwisho na Paulo amezungumza mengi sana amesema lazima tuwe macho tuwe macho tusije 
tukafadhaishwa upesi na kuiacha nia yetu amezungumza kuhusu yule mpingamizi ambaye atakuwa anajiinua nafsi yake juu ya vitu vyote hata kile kiitwacho Mungu ama kuabudiwa na kuamua kuketi katika hekalu la Mungu. Na tumeona kuwa hekalu la Mungu ni miili yetu, miili yetu. Sisi ndio hekalu la Mungu. Paulo alizungumza hata hapo awali akasema sisi ndio hekalu la Mungu. Na mtu yeyote ambaye atakayearibu hekalu la Mungu, basi ye pia ataharibiwa. Na hiki ni kitabu unafaa kuangalia zaidi. Lakini cha msingi sana ni hii injili. Tumeona Paulo amesema hapa kuwa sisi alituita sisi tuingie katika ufalme wa Mungu kupitia injili. Alituita kupitia nini? Injili. Na wewe mwenyewe ukipokea hii injili na uelewe hii injili, basi amesema kitu kimoja hapa ya kuwa tutaweza kutakaswa na roho na cha pili tutaweza kuiamini kweli na tukiamini kweli na tutakaswa na roho kupitia injili anatuambia tutafanya nini Aa, anatuambia tutafanya nini Mungu atatupa faraja ya milele na atatupa tumaini njema na atatupa nini neema na pia ataweza kufariji mioyo yetu na kutufanya imara katika kila neno na tendo njema na na hata zaidi atatupa uzima wa milele. Ndugu yangu je, nakuuliza, ushawahi isikia injili ya Yesu Kristo? Hii injili ambayo Paulo alileta ndio anasema injili yetu, the gospel. Okay? The gospel that Paul preached. Paulo alisema, nifuateni mimi kama vile mimi nafuata Kristo. Kwa sababu mtu haezi jituma, mimi nimetumwa na Kristo alinipa hii injili kupitia kitabu cha Wagalatia uh, wa kwanza Paulo alizungumza akasema hii injili ambayo nawapa sio yangu bali ni injili ambayo nilifunuliwa na Kristo Yesu akanipa akaniambia kukombolewa ni rahisi kukombolewa ni kupitia njia ya imani na najua watu wengi sana bado hawajawahi jua kukombolewa ni nini wengine wanafikiri kuwa kukombolewa ni kununua kitu fulani kukombolewa ni kununua mafuta ama maji ama kwenda kanisa fulani wengine wanafikiri kukombolewa ni kuomba sana au kuomba ile maombi ya toba Mm-mm. hawezi kuombolewa kupitia kuomba maombi ya toba hapana nitakuelezea leo kukombolewa ni nini kukombolewa pia hata si kutoa sadaka na saka wala kubatizwa kukombolewa si kutenda mambo mazuri hata kama haya mambo yote ni mazuri lakini hayawezi kukupa uzima wa milele na kukombolewa hawezi kombolewa leo alafu uanze kusema mimi nimeokolewa lakini na nashikilia wokovu wangu kupitia njia za matendo mazuri Mm-mm. matendo mazuri yanakuja kupitia wewe mwenyewe ile neema Mungu amekupa inakufanya wewe utende mambo mazuri. Na sasa leo ningependa kukuambia kukombolewa ni nini? Kukombolewa ni kujua. You must come to the knowledge of the truth so that you can be saved. Lazima ujue ukweli ili uweze kukombolewa. Sijui kama unanipata. Na huu ukweli ni nini? Ukweli ni kujua ya kwamba jinsi Yesu alivyokufa akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndio ukweli. Na ukijua huu ukweli ndugu yangu, you will never be the same again. Yesu alikufa akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Sisi tulikuwa hatuwezi kujikomboa. Tulikuwa tayari sisi ni wenye dhambi sababu kila mtu ametenda dhambi ukidanganya we ni mwenye dhambi na unafaa kwenda jahanamu unafaa kufa unafaa kupata mshahara wa dhambi ambao ni mauti lakini kunaye mmoja ambaye alikuja anaitwa Yesu Kristo akaja hapa duniani akaishi maisha yake akiwa makamilifu kutoka mwanzo hadi kufa kwake lakini akafa kumbuka mauti ni ya mtu ambaye ni mtenda dhambi atukufaa kufa by the way lakini Yesu alipokea mauti si eti kwa sababu yeye alistahili kupokea mauti lakini alipokea mauti ili we upate uzima akakupa uzima wake uhai wake na wewe ukampa mauti yake kwa sababu gani ungekufa ukiwa na dhambi zako basi ungelipa mshahara wa dhambi lakini kufufuka haungewahi kufufuka sababu uko na roho mtakatifu ambaye anahuisha nafsi hivyo kumaanisha Yesu kwa sababu alikuwa na roho mtakatifu 
aliweza kuhuisha nafsi yake he was able to glorify him na Yesu akafufuka na ndivyo leo ukimpokea Yesu kwa moyo wako unampokea kwa jinsi gani kwanza unakubali we ni mwenye dhambi la pili unasikia habari njema jinsi Yesu alikufa akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zako la tatu unaelewa kwa kweli singejifufua hivyo Yesu ilibidi anifilie mimi ili nifufuke ndani yake unaelewa na la nne ni kuamini lazima uamini kuna watu wanasema mimi nimesikia habari njema lakini sitaki kuamini basi wewe utakuwa basi hauwezi kupokea uzima wa milele kwa sababu haujaamini na la nne ni kukiri kukiri kwa mdomo wako biblia inasema kwenye kitabu cha warumi kumi kumi kuwa tunaamini kupitia kwa mioyo yetu tunapata haki na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Na leo kama umekubali hii injili, umeisikia na umeelewa na umeamini, ningependa tukiri pamoja na utapata ukombozi. Utakuwa kiumbe kipya na ya kale atakuwa amekwisha na mapya yatakuwa amekuja. Funga macho yako, rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu. Naja mbele yako sasa hivi. Nashukuru kwa injili kwa habari njema ambayo umeniletea leo. Leo nimesikia kuwa ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Na leo unaishi hai. Nimekubali haya maneno. Nimekubali hii njili na nimekupokea Kristo. Nifanye kiumbe kipya, nipe roho wako mtakatifu aniongoze milele kutoka leo nimekombolewa katika jina la Yesu naomba na kuamini amen hivyo basi ndugu yangu dada yangu wewe ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja kutoka leo jua wewe ni mwana wa Mungu wewe sio tena yule mtu ambaye alikuwa kawaida wewe ni mwana wa Mungu mwana wa Mungu na Tafuta Biblia nzuri, Biblia King James Bible, tafuta pale enda, tafuta pia wa, watu wengine ambao mnaweza mkashiriki pamoja mkasoma maandiko kwa sababu eh, imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Ndio uweze kuzidi ku eh, zidisha imani yako, lazima usikie na usikie neno la Mungu na Mungu atazidi kukubariki na kukuongoza na kukuinua. Na hadi wakati ujao Mungu awabariki sana na shukuru sana kwa kuketi nami kwa kipindi jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima unaweza nipata kwenye Facebook na TikTok na YouTube ni nazo video nyingi pale ambazo zinaweza kukusaidia kuinua imani yako tafuta tu Keith Mwoki Kiswahili andika tu Keith Mwoki Kiswahili na kuna channel zingine zinaitwa Keith Mwoki eh, English utaweza kuona eh, ni na channels tofauti tofauti zinazungumza na watu tofauti tofauti eh, kuhusu neno la Mungu ilhali na shukuru sana Mungu awe na nyinyi na hadi wakati ujao Mungu awabariki <tune>